ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ അച്ചാച്ച നാടകം കളിച്ച് കളഞ്ഞ കമ്മൽ ഞാൻ നാടകം കളിച്ച് മേടിച്ചു എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വേഷം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാലേ എന്നെ കാണത്തുള്ളായിരുന്നു ആളുകൾ കാര്യം പിന്നെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാര്യം തെയ്യാദീനം താരോ തെയ്യത്തീനം ദീനം താരോ തെയ്യാദീനം ദീനം താരാ തെയ്യത്തീനം ദീനം താരാ ഒറ്റൊന്ന് കൊല്ലം തൂറിയ ചന്തിയല്ലേട്ടാ പിടിക്കുന്നിടത്ത് തെങ്ങ് നിൽക്കുകയല്ലേടാ ഊയ് റിലീസ് ആകുന്ന സിനിമയും ഗർഭിണിയായ പെണ്ണും ഒരുപോലെ രണ്ടിനകത്തും ഉണ്ടെന്നറിയാം വെളിയിൽ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പുറ ചെമ്പൻ ചേട്ടനെ എന്നാ ചാക്കോച്ചനെ അങ്ങനെ സിനിമയിലുള്ള വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചീറ്റിലേക്ക് പോയി ഇത് ആരോട് കൂട്ടി വന്നു ഞാനീ കളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം തരുന്നു ലൈറ്റ് ചുമ്മാ ആ ലൈറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണം നമ്മൾ ഊപ്പാട് വന്നു കരിങ്കലി നമുക്ക് നേരെ കാട്ടി കാട്ടി ദുൽഖറിൻ്റെ പടത്തിന് അഭിനയിക്കൻ ചെന്നപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അതിൽ ഒരു ക്യാരവാൻ്റെ ഡോറിൽ പ്രമോദം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സിനിമാ മാസിക വന്ന് മമ്മൂക്കാരെ ഒരു പടം വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇത് എൻ്റെ മുഖം ഒട്ടി ചോദിച്ച അത്ര ക്രൂരപണി ഏതവനാ ഞാൻ നമസ്കാരം മീഡിയാഗ്രാഫിക് ടി വിയുടെ സെലിബ്രിറ്റി സെലിബ്രേഷൻ ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മലയാള നാടക വേദിയിൽ നിന്നും സിനിമാ മേഖലയുടെ നിറ സാന്നിധ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടനാടിന്റെ പ്രിയ കലാകാരൻ പ്രമോദ് വെളിയനാട് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി നമസ്കാരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം താലൂക്ക് കുട്ടനാടാണ് കുട്ടനാട് താലൂക്കിലെ വെളിയനാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ഞാൻ വെളിയനാട് പഞ്ചായത്തിൽ പതിനൊന്നാം വാർഡിലെ താമസക്കാരാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് വെളിയനാട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രമോദ് വെളിയനാട് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ എനിക്കിഷ്ടം വെളിയനാട് പ്രമോദ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലനാമം ആദ്യം കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പ്രമോദ് വെളിയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നേരെ തിരിച്ചാൽ നാടകത്തിൽ നാടകത്തിൽ നാടകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാടകം കൊച്ചിൻ നയനയുടെ ഒരമ്മ പറ്റ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാടകം അത് ഞാൻ ഇരുപത്തി ആറ് വർഷം മലയാള പ്രൊഫഷൻ നാടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നാടകമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ജീവനാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് നാടകം രണ്ടാമത്തത് വള്ളംകളി മൂന്നാമത്തത് അഭിനയ സോറി ഇവള് എൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാടകമാണ് ഇഷ്ടം സാമ്പത്തികപരമായും പോപ്പുലാരിറ്റി പരമായിട്ട് സിനിമ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഞാൻ നാടക സിനിമ നടന്ന് പറയണം എന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് നാടകത്തിന് അത്രത്തോളം അത് അത്ര നാൾ അതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്തല്ലേ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഞാൻ പലരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ വേറൊരു തൊഴിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് നാടകമൊന്നും കല കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ചാലാണുള്ളത് ഈ ഇരുപത്താറ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യായുസിൻ്റെ പകുതിയായി അത് അത്രയും കാലം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നാടം മാറ്റിയതും അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് മേടിച്ചതും മകന് വസ്ത്രം മേടിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കിയതും എൻ്റെ ആഹാരവും എൻ്റെ ജീവിതവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതും എല്ലാം നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നക്ഷരം തന്നതാണ് അതെനിക്ക് തന്നത് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് തന്നു ഈ പ്രമോദ് വെളിയനാട് ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ പ്രമോദ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കെ കെ പ്രകാശിൻ്റെയും വിജയമ്മയുടെയും മകനായിട്ട് പ്രമോദ് കുമാർ കെ പി നരന്ദൻ്റെ പേര് അവര് അതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് വെളിയനാട് പ്രമോദ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിലേക്ക് അല്ലെ ഇപ്പോൾ എന്നെ തിരക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ചോദിച്ചു പ്രമോദ് വെളിയാടിൻ്റെ വീട് പ്രമോദ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കും നാടകത്തിൽ എൻ്റെ ആ പുള്ളിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുണ്ടാക്കി തരികയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഇരുപത്തി ആറ് വർഷം അധ്വാനം കലാപരമായ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബപരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും കലാകാരന്മാരായിരുന്നു അച്ഛൻ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛന് വലിയച്ഛന് വലിയ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും അച്ഛൻ്റെ ഓട്ടുകാരും ഭജനക്കാരും പാട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടുപ്രദേശത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നാടകത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നും അല്ലെ അഭിനയ അഭിനേതാവാണോന്ന് ചെറുപ്പം പോലെ ഉള്ള വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമായിരുന്നു നാടകത്തിൽ ഇവിടെ ചെറിയ നാടകങ്ങളൊക്കെ അമേച്ചർ നാടകം തട്ടിക്കൂട്ട് നാടകമൊക്കെ ഇല്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുപ്രദേശത്തെ ക്ലബ് നാടകങ്ങളെ അങ്ങനെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളൊക്കെ നടത്തുന്ന നാടകങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞുകൊണ
അത് നാടക ഓർമ്മകൾ വല്ലാത്ത നാടകം നമുക്ക് തന്നെ വല്ലാത്ത ഇതാ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അമ്മയുണ്ട് ഫാമിലി ഭാര്യ മകൻ അമ്മ ഇപ്പം ഫാമിലി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ അവരെല്ലാം ഇതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് വൈഫ് ടീച്ചറാണ് പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചറാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണ് മകൻ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മകൻ നല്ല വിമർശകനാണ് എന്നെ എൻ്റെ മുന്നിൽ പല രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത് കളിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകാരുണ്ട് മറ്റവരുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എന്നെ വിടാവുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് മിന്നി പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടിൽ ഭാവങ്ങൾ അവരുടെ മുഖത്ത് മിന്നി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല നടനായിക്കോളൂ ഭയങ്കര ഇവരൊക്കെ കള്ളമാറില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിമർശനത്തെക്കൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ലതിനെ നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോടാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണം ജോൺ ലൂതർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ നീല വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഷിക്ക പുന്നെ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സിനിമ കാണാൻ പോകാനുണ്ട് റിലീസിൻ്റെ അന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ മകനെ മോനോടും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ജോജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെന്നോട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സിനിമ കാണുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സിനിമ കണ്ടിട്ട് മകൻ പറഞ്ഞ കമൻ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് അവൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കലക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നല്ലത് ആ അവൻ സത്യമായിട്ട് ശരി നാടകത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഓളിയാ അടിപൊളിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ ആദ്യത്തെ അവനിക്ക് വരുന്ന കമൻറ്റ് ജോൺ ലൂതറിനകത്ത് ആ വേഷം കണ്ടു അച്ഛൻ കലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അത് അതാണ് അവൻ്റെ ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ എണ്ണി പറയാൻ അത്ര എന്നാലും ഒരു പത്ത് എൺപതിന് എൺപത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ പ്രാദേശിക അവാർഡുകൾ നാടക മത്സരങ്ങൾ പ്രാദേശിക മത്സരങ്ങൾ കടന്നു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് രണ്ട് തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ ഒരുപാടല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുന്നത് അവാർഡുകൾ മെമൻറ്റോസ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ അല്ല ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച അവാർഡുകൾ ഒരു ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ചക്ക വരെ സമ്മാനം തന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ നാടകം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രായമുള്ള ചായൻ വന്നിട്ട് ചാരിമൂടി എടുത്താൽ ഇടിച്ച് ഉടനെ പോകുകയും ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഒരു അരം കവണിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി കൂടി ചെന്നിട്ട് ചക്ക ഒരു മൃദംഗം പോലെ ഒരു ചക്ക കൊണ്ടു തന്നിട്ട് എൻ്റെ മോന്ന് എനിക്ക് വേറെ തരാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മോളിലൂടെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അവർ നാടകം കണ്ടിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ റൂം വന്നതുപോലെ ചോദിച്ചു ഉടനെ പോയി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോത്തല്ല പറഞ്ഞു ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു പുത്തൻ പ്ലേറ്റും ഒരു പാത്രവും കൊണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു പേപ്പറാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നവരുണ്ട് പിന്നെ പൈസയായിട്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നവരുണ്ട് നളരാഷിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നാടകം കളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നൊരു സീനുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ച് പലപ്പോഴായിട്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനാറായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ പലരായിട്ട് തന്ന് പത്ത് രൂപ പോലെ തന്നവരുണ്ട് അതൊരു വലിയ അതൊക്കെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ വിലമതിക്കാനാവാത്ത അവാർഡുകളല്ലേ സിനിമയിലേക്ക് അങ്ങനെ ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നല്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വളരെ സത്യമായിരുന്നു ഒത്തിരി ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മൾ സിനിമ നാടകത്തിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സിനിമയിലെത്തണം സിനിമയിലെത്തണം എന്നുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് സി മാമലിക്കര എഴുതിയ എന്നാ പാച്ചുവും ഗോപാലനും താഗസാർ സംവിധാനം ഒരു സിനിമയിലേക്ക് സാറിനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് ശരിക്കും ആദ്യ സിനിമ അതിനുശേഷം കുറേ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു വേഷങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് കളയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത് കളയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എന്നെക്കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം അപ്പോൾ വലിയ ഒത്തിരി ഒരുപാട് പണിയെടുത്തെന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയെടുത്തെല്ലാം ഞാൻ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം സിനിമയിലെത്താൻ വേണ്ടി നാടകം കളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ആ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ പള്ളിപ്പറമ്പിലും ഉണ്ടാകണം ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ ചെയ്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആ ശരിക്കും പറയാം എൻ്റെ നാടകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതറിയാം എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ എന്നെ ആവശ്യമുള്ള ആരും ഒരാളെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് എനിക്കൊരു വേഷം തരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അതാണ് എൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം അല്ലാതെ വേറെ അധ്വാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല പിന്നെ ഈ നാടകത്തിലെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വേഷം ആദ്യത്തെ വേഷം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതായിരുന്നു കാരണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലേ എന്നെ കാണത്തുള
പത്രാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ നടത്തിയ ഒരു നാടക മത്സരത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ നടനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ അവാർഡ് മേടിച്ചാണ് ശരിക്കും നാടകത്തിൻ്റെ തട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ താൽക്കാലികമായ ഒരു ഒരു അവധിയെടുത്ത് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി പേരൊന്ന് കാലവും തൊട്ട് പോവുകയും എൻ്റെ കഥയായി പറയുന്നതും പിന്നെ എന്നാ മുൻപേ വറക്കുന്ന പക്ഷികൾ അക്ഷരജ്വാലയുടെ മുൻപേ വറക്കുന്ന പക്ഷികളിലെ പ്രശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ചീനവലക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വർഷം മുമ്പ് ആ നാടത്തിലെ കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നെ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നവരുണ്ട് നാടകത്തിലെല്ലാം ഞാൻ നാടകത്തിൽ ഒരു പതിനേഴ് വർഷക്കാലം ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടർ കളിക്കുന്നത് തമാശക്കാരൻ്റെ വേഷം അതിനുശേഷം മലയാള നാടകത്തിൽ ഞാൻ നായകനായി എത്തി കുറേ നാടകങ്ങൾ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ എൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നിന്നും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ നാടകം കാണാൻ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുടെ നിന്ന് കലണ്ടർ മേടിക്കുമായിരുന്നു അതിനകത്തൊരു പടം വരാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് അതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഞാൻ നാടകത്തിൽ നിന്ന് ഈ താൽക്കാലിക അവധി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അക്ഷ അമ്പല ഒച്ചിറ സരികയുടെ നല്ലരാഷ്ട്രൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകത്തിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ എൻ്റെ പടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ആ തലത്തിലേക്ക് തമ്പുരാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കലാജീവിതം കൊണ്ട് എത്തിച്ചു അതിന് ഗുരുക്കന്മാർ ഫ്രാൻസിസ് ഷീ മാവേലിക്കര എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ മനുഷ്യൻ ഭയൻ കലൂര് പിന്നെ എൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രദീപ് റോയി വത്സനിസരി മമ്മള്ളി അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ നല്ല ശിക്ഷണത്തിലൂടെ അവരൊക്കെ എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ഭംഗിയാക്കി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ശ്രമിച്ചു അതിനൊക്കെ അവർ റിസൾട്ടുകൾ തരുന്നു അതൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ജനത്തിൻ്റെ കൈയ്യിടി ഈ കാണുന്ന സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയതിൻ്റെ അത് ഞാൻ സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടിയോ അവാർഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയോ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല അതെല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും പറയുകയാണ് അങ്ങനല്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കിനെ മത്സരം ആണെന്നൊക്കെ തോന്നത്തുള്ളതേ ഈ ഫ്രണ്ട് ജഡ്ജസ് ഇരിക്കും കട്ടം പൊങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ജഡ്ജസ് പേപ്പർ പോയി എടുക്കും ഇവരെ എന്നെ എടുക്കുന്നു ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ അങ്ങ് മറക്കും ഇവരെയൊക്കെ മറന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു പേർപ്പോ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു 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 ഇളക്കമാണ് ഒരു ഒരു യുദ്ധമാണ് പ്രേക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രമോദ് വിളിയനാടല്ല പ്രശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് അല്ലെ നളിനാക്ഷനാണെന്ന് അവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നടൻ എന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ദൗത്യം അതുപോലെ ഓരോ നടി നടന്മാർക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ ആ നാടകം വിജയിക്കും മലയാള നാടക വേദിയുടെ നാടകക്കാരെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കുറേ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് നല്ല കലാകാരന്മാരുണ്ട് കഴിവുള്ളവരുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കിട്ടേണ്ട അർഹതപ്പെട്ട അംഗീകാരങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഈ സർക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലെ മനുഷ്യരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അതുണ്ടാകണം നാടകം കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് സത്യമാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്തുള്ള ആത്മബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നളിനാക്ഷന്റെ വിശേഷങ്ങളിൽ കരിയമ്പള്ളി നളിനാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ഇതാ കരിയമ്പള്ളി അല്ലല്ല സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ കുട്ടനാട്ടിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വീട്ടുപേരുകൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഞാൻ പണ്ട് സിനിമ ടി വി കാണാനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടി ക്രിക്കറ്റ് കളി ഒക്കെ കാണാനും ആ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലെ ചെറിയ ടി വി സിനിമകൾ കാണാനൊക്കെ വന്നിരുന്നുണ്ട് വീടായത് തോരലെ വീട്ടില്ല ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത വീടാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമയൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അവസരമൊന്നും ആയില്ല ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവലിക്കര എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ നാടകത്തിലെ ഗുരുനാഥനാണ് എനിക്ക് നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയ ആളുകളിൽ പ്രമുഖനായ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ വിധിയെ പാചുവും ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ചെറിയ വേഷമുണ്ട് വന്ന് ചെയ്യണം താഗസാറ സംവിധാനം ചെയ്തൊരു പടം അത് കുറേ പ്രശ്നം കുമ്പാ അതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ ഇപ്പോൾ എത്ര സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് തൂപ്പെണ്ണമായി പൂപ്പുത്രട്ടണമായി കള 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 തന്നെ നാടകത്തിലെ കുറെ നല്ല ഓർമ്മകൾ നല്ല ഇപ്പൊ എന്നാ പറയും ഒത്തിരി കാലമായി നാടകം കളിച്ചിട്ട് നളിനാഷന്റെ വിശേഷങ്ങളിലെ ഒരു നാടകത്തിന്റെ ഡയലോഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കേട്ടാൽ കരഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ
അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് മരുമകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ മകൻ ഭർത്താവ് വന്ന് കണ്ടു ചോദിക്കുക കാണും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പിന്നൊരു സീനിൽ മകളുടെ ഭർത്താവ് അളിയനോട് ചോദിക്കുന്നത് അളി അച്ഛനെ അച്ഛനെ തന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരുക്കായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അത് മകൻ ഫീൽ ചെയ്യും മകൻ വന്ന അച്ഛനോട് ക്ഷമ പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മകൻ ബർത്ത്ഡേ ആക്കി കൊച്ചുമക്കൾ കേക്കെല്ലാം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നു പുള്ളി വിഷമം ചിങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ മകൻ കയറി വരും മകൻ കയറി വന്നിട്ട് ആരുമില്ല ഉണ്ടാകുകയേ ആരുമില്ല പത്ത് നൂറ് കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെയല്ലേ മക്കളെ പിച്ചാത്തിയാണെങ്കിലും കുറേ കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തേയ്മാനം വരത്തില്ലേ ഒറ്റൊന്ന് കൊല്ലം തൂറിയ ചന്തിയല്ലേ ഏട്ടാ പിടിക്കുന്നിടത്ത് എങ്ങും നിൽക്കുകയല്ലടാ ഊയെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ഇത് നിന്ന് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലടാ കുടി എന്നെ കൊണ്ട് ചാകാതിരുന്ന എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് പറ നീറാണോ തന്നെ കടിച്ചക്ക് ചാകാടേ നോക്കുന്നവരൊക്കെ വശം കെട്ടു പോകുമെന്നറിയാം എന്നാലും അവനവൻ്റെ മലവും മൂത്രവും ഒക്കെ ഒരു ശീലമായി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അത് നാറത്തില്ല മക്കളെ മൂത്രമാണേലും സ്വന്തമല്ലേടാ എന്തോ ചെയ്യാനാന്ന് പറ മേലോട്ടൊന്ന് വിളിക്കണ്ടേ അച്ഛനെ അച്ഛനൊരു അഭിപ്രായം പറയട്ടെ പത്തനാപുരത്തൊരു ഗാന്ധിഭവൻ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു പ്രായമായവരെയൊക്കെ മാന്യമായി നോക്കുന്നെന്താ കേട്ടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അച്ഛനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആക്ക് മക്കളെ ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ കുട്ടനാട്ടിൽ കൊണ്ട് കത്തിച്ച് കളയാൻ പറയണേ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ മണ്ണല്ലേ നിങ്ങളെ പെട്ടതല്ലേ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണല്ലേ ഡി അച്ഛനിപ്പോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ പേരറിയാവുന്ന എല്ലാ ദൈവങ്ങളോടും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ആയുസന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കല്ലേ തമ്പുരാജേ എന്താ ഇതിങ്ങനല്ല ആറാർ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ മ്യൂസിക്ക് പിന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ആടയാവരണങ്ങൾ അടയാവരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേഷ ഭൂഷാദികളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് പിടിയിട്ട് പോകും സ്വാഭാവികം നമ്മൾ ഞാൻ വല്ലാതെ ചിലപ്പം ഈ ഏങ്ങൾ വല്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് സീനിൽ അഭിനയ അഭിനയിക്കുമ്പോഴേ ക്ലൈമാക്സിലെ ആ സാധനമൊക്കെ എടുക്കാൻ പറയുമ്പോഴും അത് വല്ലാതെ ഇത് ഭയങ്കര ഹൃദയസ്പർശിയായ സാധനമല്ലേ എൻ്റെ നാടകത്തെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആയത് കേട്ടോ ഇതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചേച്ചി പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് പറയാവുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂക്കില്ലരായത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിടേക്കോ കണ്ടവരും ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നി ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആയാലും അങ്ങനെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പ്രമോദ് എന്ന പേരിൽ നിന്ന് പ്രമോദ് വെളിയനാട് എന്ന യാത്രയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം വലിയ യാത്രയായിരുന്നു ശരിക്കും പ്രമോദ് കുമാർ കെ പി എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേര് അഭയൻ കലൂർ സാറാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ അതാണ് അദ്ദേഹമാണ് പ്രമോദ് വെളിയനാട് എല്ലാവരുടെയും നാടകത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ പേരിൻ്റെ കൂടെ തലനാമം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെയാണ് പ്രമോദ് കുമാർ കെ പി എന്ന പേരിൽ നിന്നും പ്രമോദ് വെളിയനാട് എന്ന പേരെനിക്ക് തന്നത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ അഭയൻ കലൂരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ നാടക പ്രവർത്തകരുടെയും ഈ പേരിൻ്റെ കൂടെ സ്ഥലനാമം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു വിടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെന്ന് ഏട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രമോദ് വെളിയനാട് പിന്നെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദുർഘടമായ യാത്രയിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സിനിമാക്കാരുടെ പഴയ സിനിമാക്കാർ പറഞ്ഞ പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചു അത് ചെയ്തു അന്നുമല്ല പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യം നന്നായിട്ട് അനുഭവിച്ച കാരണം ഈ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദാരിദ്ര്യം അല്ലാതെ ഭക്ഷണ ദാരിദ്ര്യമല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട് വസ്ത്രത്തിലുണ്ട് സാമ്പത്തികത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്കുള്ള ആഗ്രഹം ആ ദാരിദ്ര്യം മുഴുവൻ നാടകത്തിൽ എത്തപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സിനിമയൊക്കെ ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് ശരിക്കും സ്വപ്നം സിനിമ ശരിക്കും ആ സിനിമ നടനാകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം വല്ലാതെ കൂടി അതിന് കുറച്ചുകൂടെ പവർ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് നാടക
നമ്മൾ അഞ്ച് നീ ചാറിലേക്ക് ജയിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് നീ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തപ്പെടണം സിനിമ നടനാകണം എന്നെ ആളുകൾ ആ തിരിച്ചറിയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് വന്നു ആ അതിൻ്റെ ആ പണിയെടുപ്പ് വലിയ അധ്വാനമില്ലാതെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ പറ്റി അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് ഒന്ന് ഇപ്പം ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പം അച്ഛൻ മരിച്ച് മരിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ മരിച്ചെന്ന് ഞാൻ അതിനെ അതിനൊരു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് കൂട്ടെ അത് കാരണം നിൽക്കട്ടെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ട ഈ ഇരിപ്പ് ഈ സംസാരത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടേണ്ട ഒക്കെ കാണേണ്ട ഒരാളാണ് അത് കാണാൻ പോയി കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൃഷി അത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ ജവഹർത്താൻ ഞാനൊരു വള്ളംകളിക്കാരനാണ് ചുണ്ടവള്ളത്തിൽ വള്ളത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെളിനാടെന്ന് പറയുന്നത് വെളിനാട് ജേസറി ബോട്ടിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞത് വലിയൊരു വള്ളംകളി ടീമുള്ളവരാണ് ആ ഇപ്പം ഇച്ചിരി ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ പൂർവാധിക ശക്തിയോട് കൂടി വരും എന്ന് വള്ളങ്ങളിക്കാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം അന്ന് ജവഹർത്താങ്കിരി വെള്ളം കപ്പടിക്കും അതായത് നെഹ്റു ട്രോഫി നേടും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോയ അന്ന് ഞങ്ങൾ തോറ്റുപോയി അന്ന് ഞാൻ വല്ലാതെ കരഞ്ഞുപോയി ഞാനെന്നല്ല ഈ വെളിയനാട്ട് ഒരുപാട് വീടുകളിൽ കരച്ചിലും ഒരു തുഴച്ചിൽ താരം എന്ന രീതി ഞാൻ കരഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ വല്ലാതെ ഹൃദയം പൊട്ടി കരഞ്ഞത് സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞത് ബാക്കി രണ്ടും ദുഃഖം കൊണ്ട് കരഞ്ഞാണെങ്കിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ പലക അടിച്ചു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അഭയഘോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ നാടകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അഭയൻ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണക്കാരനായ അഭയൻ ഘോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ പലകെ അടിച്ചൊരു വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ എങ്ങനെ ഒരമ്മ പറ്റ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ ഷോക്കാട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഞാനിങ്ങനെ വായും പിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പടം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ ഈ ഈ ധാരധാരയായി ഒഴുകി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആനന്ദാസ്രു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് വേണം പറയാം ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ സഫലീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആ പിന്നുള്ള ആഗ്രഹം മുഴുവൻ ആ മൂലയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ എൻ്റെ തലകൾ മാറണം മാറണം എന്ന് വന്നു അങ്ങനെ അത് മാറി 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 എൻ്റെ തല മറ്റേ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ തല എൻ്റെ പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നടുക്കയിലേക്ക് വന്നു വലിയ ഫോട്ടോ വന്നു അതിനുശേഷം ഈ നാടകവണ്ടിയുടെ മുകളിൽ എൻ്റെ പടം വെച്ച് വരുന്ന ഒരു കാലം വന്നു പിന്നെ ആളുകൾ പ്രമോദ് ഉള്ളിനാടൊരു നാടകം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വരുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രമോദ് വെളിനാട് പ്രമോദിൽ നിന്നും പ്രമോദ് വെളിനാടിലേക്കുള്ള അകലത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ചില നിമിത്തങ്ങളെ ചില കാരണങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന വേദികളെല്ലാം ഞാൻ ഓരോ നാടകവും എൻ്റെ ഓരോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂസും ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാം സാമ്പത്തികം കിട്ടും ശമ്പളം കിട്ടും നടാൻ കഴിയുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടും എന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിൽ കൂടി ആ ശമ്പളം കൊടുത്താൽ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് കയറാൻ നിൽക്കില്ല ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒരു അമ്പലപ്പറമ്പിൽ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ വന്ന് നമ്മുടെ കഴിവിനെ അല്ലെ നമ്മുടെ കലയെ ആസ്വദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് അവൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് അല്ലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മളെ കണ്ടെന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വരുമ്പം അവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഈ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത്താറ് സിനിമകളൊക്കെ ആയി വന്നു നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം വലിയ വലിയ താരങ്ങളുടെ കൂടെ വലിയ സിനിമകളിലൂടെ വലിയ പ്രോജക്റ്റിലേക്കൊക്കെ എൻ്റെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനത് ഇതുവരെ ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് പറയുമല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇത് പിടിക്കുമോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളാണ് സിനിമ മാസികയിൽ എൻ്റെ പടം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിനിമ മാസികയിൽ വന്ന് മമ്മൂക്കാരുടെ ഒരു പടം വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ മുഖത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എൻ്റെ മുഖം ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് അത്ര ക്രൂരപണി ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ ആ എൻ്റെ പടമൊക്കെ മാസികയിൽ വരിക നാന പോലുള്ള മാസികയിലേക്ക് വരുന്നു ഒരുപാട് പരിപാടികളൊക്
എനിക്ക് ഈ രീതി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ബിജു മാനേജറിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായ അല്ലെ നമ്മളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ കാര്യം തെക്കൻ തല്ലിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ നടന്നു ആ പ്രമോദ എപ്പോൾ വന്നു ഞാൻ ഞെട്ടി പോയി എൻ്റെ പേരൊക്കെ പുള്ളി ഓർത്തിരിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രമോദ് പറ ഇരി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ ഇരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടൊവിനോ ടൊവിനൊക്കെ ഗംഭീര രസമുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പടം ചെയ്തു നില വിളിച്ചും കളയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ വിളിക്കുക നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ ചെമ്പം ചേട്ടന് അവരൊക്കെ നല്ല നമ്മളോട് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കുറേ ആളുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വലിയ പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരി നടന്മാരെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഉപരി ക്രൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് രസമുള്ള ക്രൂകളാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര കമ്പനികളാണ് എന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിച്ച് മാത്തമാശയൊക്കെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അന്തം വിട്ടാൽ പ്രതി എന്തും ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള നടന്മാർ ഏതൊക്കെയാണ് കൂടെ ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി മോലാലും നല്ലതാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമോ എവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ അവർക്ക് കൂടെ അങ്ങനെ ആ അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചേക്കാം അല്ലേ അവനെ കൂടെ അഭിനയിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് തോന്നണേ എല്ലാവരുടെ നമുക്ക് ആരോടൊന്നല്ലേ ആരോടും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും വലിയ സത്യം പറയും എൻ്റെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഞാൻ സിനിമയിലാണ് നടത്തി തന്നെ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുമാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും സിനിമ ചെയ്തു അല്ലേ പത്ത് മുപ്പത്താറ് സിനിമ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ആയോ എന്നൊക്കെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എന്ന് കൂടെ പോകുന്ന എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരേ ഒക്കെ മുന്നിൽ ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു മോഹൻലാലിനോട് അഭിനയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലം ആകും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്നൊക്കെ അത് വലിയ ആഗ്രഹമില്ല സ്വപ്നങ്ങളല്ലേ നാടകം ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ അക്ഷരജ്വാല എന്ന് പറഞ്ഞ സമിതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോയതിന് ശേഷം മരിച്ചല്ല അദ്ദേഹം ആ സമിതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്നൊരു സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും പോയി വീണ്ടും സിനിമ സജീവായപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അമൃഷനൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തോ പറയുന്നത് ഭയങ്കര അതൊക്കെ ഈ സുനാമിയൊക്കെ പോലെ വല്ലപ്പോഴും വരുന്നൊരു സാധനം അതൊക്കെ ജീനിയസുകളല്ലേ ഇഷ്ടമാണോ കൊള്ളാം വള്ളംകളി എൻ്റെ ജീവനാണ് ആ പാടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ എന്നെ വള്ളത്തെ വഞ്ചിപ്പാട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പാടാം വഞ്ചിപ്പാട്ട് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വള്ളങ്ങളെ അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് വെറുതെ അവർ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംഭവിച്ചു അവന് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണി കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ വഞ്ചിപ്പാട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് പാടാറത്തില്ല പാട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പാടി പോകുന്നതാണ് അല്ല ഇത് വലിയ അറിഞ്ഞിട്ടോ വല്ല വേണ്ടത് എന്തിനാ വെറുപ്പിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നല്ല ശ്രീലേഖം വാഴുന്ന കോവിൽ കോവിൽ ചുറ്റി പറക്കും അമ്പലപ്രാവുകളേ തെയ്യാദിനം ദിനം താരോ തെയ്യത്തിനം ദിനം താരോ തെയ്യാദിനം ദിനം താരാ തെയ്യത്തിനം ദിനം താരാ കുട്ടനാടൻ കുയിൽ പാടി കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും കൂടി കൊട്ടുംകുരവയുമായി കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ നിരന്നേ തെയ്യാദിനം ദിനം താരോ തെയ്യത്തിനം ദിനം താരോ തെയ്യാദിനം ദിനം താരാ തെയ്യത്തിനം ദിനം താരാ അല്ല ഞാൻ പറയാം ഇത് വള്ളംകളി എന്ന് പറയുന്നത് വള്ളംകളി നമ്മുടെ ജീവൻ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ വലിച്ചൻ്റെ കാലം മുതലേ കൂടെ ജയശ്രീ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വള്ളംകളി ക്ലബ്ബ് ഉണ്ട് അതിൽ ഭയങ്കര ഞാൻ തുഴച്ചിക്കാരനെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തുറയാൻ തുടങ്ങിയാണ് അതെ തുഴച്ചിക്കാരനായിട്ട് വന്നു പിന്നെ താളക്കാരനായിട്ട് വന്നു പാട്ടുകാരനായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ പങ്കായം മാത്രമേ വള്ളത്തെ പിടിക്കാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലീഡിങ് ക്യാപ്റ്റനായിട്ടൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് വള്ളങ്ങളി എൻ്റെ നാട് നെഹ്റു ട്രോഫി നേടുന്നൊരു കാലം ഇനി നമുക്ക് പാടായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ വള്ളങ്ങളിയുടെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോയി ഞാനൊക്കെ ഉപ്പാവും കടലേക്കെ തിന്ന് വള്ളം തുഴഞ്ഞിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബൂസ്റ്റും ബദാമും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന കാലത്തിലേക്ക് വന്നു അതൊന്നും ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് സംഘാടക സമിതി പോലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു നീളം അങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞ് മറ്റേ നല്ല ശക്തമായ ട്രയൽ എടുത്തു പോകും നല്ല തുഴച്ചിൽ തുഴഞ്ഞു തിരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സ്ഥലത്തേക്ക്
ഇപ്പറെ ചെമ്പച്ചേട്ടനെ എന്നാ ചാക്കോച്ചനെ അങ്ങനെ സിനിമയിലുള്ള വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ചീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇത് ആരോ കൂട്ടുന്നു ഞാൻ ഈ കളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് വെളിയാട്ട് കിടന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടിട്ട് ചീട്ട് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓർക്കാനൊക്കെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം ഈ അടുത്ത ദിവസം നടന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടൻ്റെ കൂടെ ജയറാമേട്ടൻ്റെ കൂടെ എന്നല്ല ആ സിനിമയിൽ കുഞ്ഞു വേഷം നമ്മുടെ ഈ മാർക്കോണി മത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ചങ്ങനാശ്ശേരി ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാനിങ്ങനെ ക്യാരവാൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുക അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പം അവിടെ മേക്കപ്പ് എൻ്റെ സോറി കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ ആളായിട്ട് ഇന്ന് റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനെ ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു കയറണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂ കയറണമെന്നും വലിയ ആഗ്രഹമായി എനിക്കത് കയറണം അപ്പം ജയറാമേട്ടൻ്റെ കയറാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പെ തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അകത്ത് കയറിയത് അതിനകത്ത് ഒരു ഇതൊക്കെ കൊണ്ട സ്വർഗം കാണുന്ന പോലെ ആയിപ്പോയി ആ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ദുൽഖറിൻ്റെ പടത്തിന് അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു അറിയൊരു ക്യാരവാനുണ്ട് അവിടെ അതിലൊരു ക്യാരവാൻ്റെ ഡോറിൽ പ്രമോദം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എൻ്റെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അതൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വല്ലാതെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ രീതി കൊണ്ടും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡേറ്റുകളുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സിനിമ പോലെ അല്ലെന്ന് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ കാല് വട്ടം ഒടിഞ്ഞു കൂട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം പ്ലാസ്റ്റിട്ടുണ്ട് നാടകം കളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് ദിവസം ദേഹം മുഴുവൻ ചിക്കൻ പോക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നാടകം കളിച്ച് അത് നാടകത്തോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് പേര് അടി കിട്ടും നാടകത്തിലുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് സിനിമ കണ്ടിന്യൂട്ടുള്ള വേഷം കിട്ടാതെ വരും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് ദിവസം ഷൂട്ട് കാണത്തുള്ളൂ നാടകം ഇട്ട് വെച്ച് പോരാൻ നിൽക്കുകയുള്ളു അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ട് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ ഒരു അരമണിക്കൂർ ചെയ്യത്തൊക്കെ എൻ്റെ ആ കൊതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അര മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാറെ ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ നാടകം ചെയ്യണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അത് ചെയ്യും ഇല്ലില്ല പിന്നെ ഇല്ല സിനിമ കള റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം വലിയായിട്ട് അങ്ങനെ പോകേണ്ടായിട്ട് വന്നില്ല ആ ഷോർട്ട് മൂവി ഇപ്പോഴും ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ട്യൂഷനല്ലേ കളയാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ എന്ത് പെരുമാറണമെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് മൂവി എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്ത കമലും സത്യനും തേക്കാടും അല്ല പുതിയ ബേസിലൊക്കെ ആകാൻ പോകുന്നത് ബേസിലൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫിലിമൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ അവർ വന്ന ഒരു ഒരു വേഷത്തിന് വിളിക്കും ചെന്നാൽ അവർ വലിയ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പുള്ളി അത് നമ്മളെ സഹായിച്ചു തരാം പുള്ളിക്ക് ഒരു വേഷം കൊടുത്തേക്കാം ഇത് നമ്മൾ വിതയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് വിതച്ചിടുക ഈ കൊയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഓർക്കും വിളിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുന്നത് വിളിക്കും വിളിക്കാതിരിക്കത്തക്ക ദോഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അവരോട് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ നാടകവും സിനിമയും തമ്മിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ആ ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡയലോഗിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാരണം നാടകം കളിച്ച് ശീലമായി പോയതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ ഡയലോഗ് എല്ലായിടത്തും കേൾക്കും ചേട്ടാ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ആ മീറ്റർ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അത് ഗിയർ മാറുന്ന പോലെ നമ്മൾ കയറ്റം കയറുന്ന ഗിയർ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ സാധാ നിരപ്പുള്ള റോഡെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അഭിനയിക്കുന്നതെന്നും മറ്റേത് പ്രേക്ഷകന് വേണ്ടി അത് സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ അഭിനയം നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന് വേണ്ടിയാണെന്നും സിനിമയുടെ അഭിനയം ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും ക്യാമറയാണ് പ്രേക്ഷകനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാൽ മതി എവിടേക്കോ ചോദിച്ചോ എവിടേക്കോ പറഞ്ഞ് കേട്ടോ
ആ കാലം പോലെ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏട്ടാ ഈ സാധനം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാമെന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ ഭയങ്കര കാരണം അവർ എത്രയോ പേര് അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ കള എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഞാൻ ലാൽ സാറും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നൊരു ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാടക നടനായിരുന്നു കുറേ വർഷമായിട്ട് നാടകം ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളിരെ ആ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയില്ല നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു വിഷയമല്ല എനിക്ക് അലക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു തോന്നലോ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വലിയ അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമ ഇത്രയും കാലത്തെ സിനിമ ജീവിതത്തിലും നാടക ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എൻ്റെ പിന്നിലല്ല നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങൾ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിന് പുറയിലോ നിന്നവരോട് സ്നേഹം സന്തോഷം ഉമ്മ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ കൂടുതൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പ്രജിത ഇവിടെ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് മകൻ പ്രവീ കാലത്തേക്ക് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അമ്മ വിജയമ്മ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനൊരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എൻ്റെ കരുതൽ ഞാൻ ഇവരെ കരുതുമ്പോൾ ഇവരെനിക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന കരുതൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളല്ല പേഴ്സണലി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറിച്ചും എൻ്റെ എല്ലാ ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന മൂന്നുപേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകണമെന്ന് സത്യസന്ധമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ വരെ എത്തിയതിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിലെ ചേതോ വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി ബാറ്ററികളാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് പറയാൻ വല്ലാത്ത കുറേ സ്വപ്നങ്ങളും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്യാമെന്നുള്ള വിശ്വാസവും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന കഴിവുകളുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ചെയ്ത് തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെ കുറേ വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നാടകരംഗത്തും ഇപ്പോൾ സിനിമാ രംഗത്തും എത്തിയിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയ്ക്കോ മലയാള നാടക വിധിക്കോ പ്രമോദ് വെളിയനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്കിത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ആവശ്യക്കാരനാക്കി മലയാള സിനിമയ്ക്കും മലയാള നാടക വിധിക്കും എന്നെ ആവശ്യമാണെന്ന് തെളിയ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരാണ് എന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളായി മാറ്റണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വേറെ പണിയൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടാകണം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ഉണ്ടാകണം കലാജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നല്ലത് കാണുമ്പോൾ കൈയടിക്കാനും തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രമോദ് വിളിയാണ് സ്നേഹത്തോടെ എപ്പോഴും ഉറപ്പ് ഉണ്ടാകും താങ്ക് യു ചേട്ടൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമയ്ക്കും ചെയ്ത സിനിമയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ ഗ്രാഫിക് ചാനലിന് വേണ്ടി ഈ തിരക്കിട്ട വേളകളിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഇനി വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രമോദിയേട്ടനാണ് അടുത്ത തവണ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അതിഥിയുമായി കാണുന്നത് വരെ കാണാം ബൈ പാർവതി കടക്കോ മീഡിയ ഗ്രാഫിക്സ് ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതിനായി വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ അതിന് നേരെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക മീഡിയ ഗ്രാഫിക്സ് ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനൽ കലയും കാഴ്ചയും